अमिताभ जी मौजूदा वक्त में कर्मचारियों ने अपने अपने काम को ईमानदारी से किया और दिखाया कि वो काम कर सकते हैं लेकिन इस मौके पर उन्हें रिटर्न गिफ्ट बनता है क्या आपके जरिए देखिए जितने भी लोग इस समय देश में जीवित हैं उनमें से किसी ने ऐसी आपदा नहीं देखी और जिसने प्लेग देखा प्लेग का दौर स्पेनिश फ्लू जिसको कहा गया वो अब इस दुनिया में नहीं है अभूतपूर्व अकल्पनीय त्रासदीपूर्ण महामारी इस महामारी में अग्रिम मोर्चे पर कौन लड़ा डॉक्टर्स लड़े लेकिन माफ कीजिएगा सरकारी डॉक्टर लड़े निजी क्षेत्र के डॉक्टर नहीं लड़े वो तो दुकान ही बंद कर गए कंपाउंडर लड़े नर्स बहने लड़ी सफाई कर्मचारी लड़े सिपाही लड़े सीआईएसएफ लड़ी तहसील के कर्मचारी लड़े राजस्व विभाग के कर्मचारी लड़े बाकी कौन लड़ा बाकी कौन लड़ा क्या यह सबूत बड़ा नहीं है क्या यह सबूत इतना काफी इस बात के लिए काफी नहीं है कि एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में हम इनके बुढ़ापे की भग के लिए पुरानी पेंशन की जो लाठी थी जो इनसे हट गई थी हटा ली गई थी उसको वापस करें इसलिए आज हम ये मुद्दा लेके आए लड़ाई तो बहुत समय से चल रही है एक दो बार पूर्व में मैंने विषय उठाया अलग अलग मंचों पर लेकिन मैंने कहा ठीक है सरकार है भाई ठीक है उसकी अपनी आर्थिक समस्याएं होंगी लेकिन आज मुझे लगा हमने इनके माथे पर चंदन के रोली चंदन लगाया कहा कोरोना वारियर है देश इनका कर्जदार है हमने उनके ऊपर जहाज से फूल गिराए कहा देश आपका ऋणी है लेकिन खाइयो ना पियो मेरी नीके रहियो खाना पीना कुछ नहीं अच्छे से रहना यह आशीर्वाद नहीं चलता पैंसठ से ज्यादा पुलिस कर्मी सिपाही से लेकर और अधिकारी तक महाराष्ट्र में ड्यूटी करते हुए कोरोना के का के चलते काल के ग्रास बन गए उनके परिवार क्या करेंगे उनके परिवार पर तो फूल गिराने कोई नहीं जाएगा बात गई रात गई बात गई उनके बच्चे और विधवा क्या करेंगी उत्तर प्रदेश कोई प्रदेश ले लीजिए अधिकारियों ने जाने गवाई तहसील राजस्व के कर्मचारियों ने जाने गवाई हमारे सिपाहियों ने जाने गवाई पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने संकट झेला पैरामेडिकल स्टाफ ने जाने गवाई है क्या हमारा कोई दायित्व तो नहीं है क्या हम इतने कृतज्ञ हो सकते हैं एक राष्ट्र के रूप में क्या हम इतने निर्धन रहो आप आज भी ये 1970 का भारत नहीं है क्या अमेरिका से लाल गेहूं आए तब हिंदुस्तान का पेट भरे ये वो भारत नहीं है हम समृद्ध ना सही पन्न भी नहीं और उतने विपन्न तो नहीं है कि ये देश जिनका कर्तव्य हो हम उनके लिए कुछ कर ना सके इसलिए आज मैं मुद्दा लेके आया राजनीतिक मतभेदों से परे पूरे देश के लिए सोच कर देखिए जब नेता अभिनेता सब कमरे में बैठे थे सब ऑनलाइन हो गए थे बोले ऑनलाइन बात करो ऑफलाइन मुलाकात नहीं होगी तब चौराहे पर कौन खड़ा था ट्रैफिक का सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान महाराष्ट्र पुलिस का जवान बिहार पुलिस का जवान एयरपोर्ट पर कोरोना का सबसे ज्यादा हाहाकार था 
मुंबई एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट कोरोना से अभिशप्त एयरपोर्ट थे टांगे कांपती थी लोगों की वहां जाने की गूगल में फोटो नहीं देख रहे थे डर के मारे एयरपोर्ट का किसी सुन कहीं गूगल से कोरोना न पकड़ ले आके हमको वहां कौन खड़ा था मैंने जाके देखा था आईजीआई पर परिंदा पर नहीं मार रहा था लेकिन सीआईएसएफ के जवान वहां खड़े थे क्या एयरपोर्ट की सुरक्षा करते हुए सीआईएसएफ के जवानों की कुर्बानी नहीं हुई मैंने कहा ना नेता जा रहा था ना अभिनेता जा रहा था ना उद्योगपति जा रहा था सब अपने अपने घर में दुबके थे और घर में भी सबसे अंदर वाले कमरे में क्योंकि कोरोना दरवाजा खटखटाए तो हम ना मिले सीआईएसएफ का जवान खड़ा था वहां सैकड़ों सीआईएसएफ वाले संक्रमित हुए और उसमें कुछ लोग दुर्भाग्यवश शहीद हो गए कोरोना में ड्यूटी करते हुए जो सरकारी कर्मचारी दिवंगत हुआ है मैं उसको शहीद की संज्ञा देता हूं बॉर्डर पर शहीद होने वाला और इस आपदा में शहीद होने वाला मेरे लिए दोनों समान रूप से पूजनीय वो सिपाही हो आईपीएस हो पटवारी हो कलेक्टर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राशन बांटा है अध्यापकों ने राशन बांटा है कोरोना पीड़ितों को दिल्ली में तमाम सरकारी स्कूल के अध्यापक दिवंगत हो गए कोरोना पॉजिटिव होके जिनकी ड्यूटी अनाज बांटने में लगाई गई थी खाना बांटने में लगाई गई थी मंत्री जी तो नहीं बांट रहे थे खाना विधायक जी भी नहीं बांट रहे थे खाना तो स्कूल का मास्टर बांट रहा था जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर निकल गया एलएनजेपी हॉस्पिटल के योग्य नौजवान डॉक्टर शहीद हो गए ऐसे में कितने उदाहरण दूं? हम इनके लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे और अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम कृतघ्न राष्ट्र के रूप में इतिहास में दर्ज किए जाएंगे मैं सबसे पहले राजनीतिक लोगों के पास बाद में आऊंगा उन लोगों के पास चलूंगा जो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं सबसे पहले मैं आऊंगा रणवीर सिंह जी के पास वो महासचिव हैं उस परिसंघ के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के सेवानिवृत्त जवानों का परिसंघ है यानी उनके संगठनों का महासंगठन मेरे मन में उस वर्ग के लिए बड़ी श्रद्धा है 